ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആർ കെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സസ്ലോ ഭാഗമാണ് ഈരോജു വ്യായാമ വിദ്യ പദ്ധതിയിലു ക്ലാസ് നമ്പർ ത്രീനെ അന്തരിച്ചുപോകുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് എവരൈറ്റ് ഡി എസ് സി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പിഇടി പോസ്റ്റിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ അവുന്നാരോ വാല കോസം ഈ ക്ലാസ്സസ് അന്തരിച്ചു ജരുത്തി സോ ആൾറെഡി രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ അന്തരിച്ചാണ് അവന്നി കൂടെ പ്ലേലിസ്റ്റിലോ ഉണ്ടായി ചൂടാൻ വാല എവരാണ് ഉണ്ടായിട്ടേ ആ യൊക്കെ പ്ലേലിസ്റ്റിലോ മീറു ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് വീട്ടിൽ സംബന്ധിച്ച പി ഡി എഫ്സ് കൂടെ മീക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ജരുത്തി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് അഭ്യർത്ഥു മാ യൊക്കെ വെബ്സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യി ഒക്കെ പി ഡി എഫ്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് നാ ക്ലാസ്സസ് മീറു മീ യൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്ക്ക് തപ്പകുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യണ്ടി എന്തുകൊണ്ടേ പൂർ സ്റ്റുഡൻസ് കോസം ഈ യൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് അന്തരിച്ചു ജരുത്തി കാബട്ടി തപ്പകുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യണ്ടി സോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വെള്ളാം മുന്നേ നിന്നട്ടി ക്ലാസ്സിലോ അതെ ഗത ക്ലാസ്സിലോ മനമ ആജ്ഞലു രണ്ടു രകമാണ് ചെക്കുന്നത് കദ സോ വീട് ഗുരിച്ച് ഈരോജു ക്ലിയർക്ക് തെലുസ്കുന്നാം മുന്നേ ഇന്തോ ഒകട്ടവധി ജവാബ് ഇച്ചു ആജ്ഞ ഇന്തോ മൊത്തം മൂന്ന് രകമുണ്ടായി ഒകട്ടവധി വിവരണ ഭാഗമോ രണ്ടവധി വിരാമ ഭാഗമോ മൂടവധി എതുടി വാരി ചെപ്പേട്ടി ഭാഗമോ സോ ഇന്തോ വിവരണ ഭാഗമു എക്സ്പ്ലേനേറ്ററി പാട്ട് ഗുരിച്ച് ഇപ്പോൾ തെലുസ്കുന്നാം ഈ ഭാഗമോ ഉപാധ്യായനിക്ക് ഏത് അവസരമോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തെളിയജേയിട്ടു ഉദ്ദേശിച്ചപ്പെടുന്നത് ഈ ഭാഗമോ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിനപടേ വിധമുള്ള വിവരണ ഇവ്വലെന്നു ആക്ടിവിറ്റീലോ നമ്പറിലോ കാണി ലയബദ്ധങ്ങൾ കാണി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവരണ ഈ ഭാഗമോ ഇവ്വപ്പെടുന്നു സോ വിവരണ ഇവ ഇച്ചേ മുന്ന് ഉപാധ്യായുഡു ആ യൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിനപടേ വിധമുള്ള വോയിസ് ക്ലിയർക്ക് വിനപടേ വിധമുള്ള വാലേക്ക് ചെപ്പാൽസി ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒക്ക ക്ലാസ്സിലോ ഫോർട്ടി മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സോ ഒക്കെ ഫോർട്ടി മെമ്പേഴ്സ്ക്ക് അന്തർക്കി ചിവരി ചിവരണ ഉണ്ടായിട്ട് ചിവര വരസിലോ കൂർച്ചുന്നിട്ട് അഭ്യർത്ഥു ലേതാ ആ യൊക്കെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എവരൈറ്റ് ഉണ്ടാരോ വാലേക്ക് വിനിപ്പിച്ചേലാകുന്ന ഈ യൊക്കെ ക്ലാസ്സസ് അനേ വോയിസ് ക്ലിയർക്ക് വിനിപ്പിച്ചേലാകുന്ന ചെപ്പാൽസി ഉണ്ടെന്ന് സോ ഒക്കവേള ചിന്ന അന്റെ സൗണ്ട് എക്കുവാ ലേക്കുണ്ട ചിന്ന വോയിസ് ചിന്ന ചെപ്പാരനുകൊണ്ട് സോ അപ്പോൾ ചിവരണ വരസലോ കൂർച്ചുന്നിട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സരിഗ്ഗാ വിനപടക്കു വാലു കോൺസൻട്രേഷൻ ചെയ്യലേക്കോ സോ അല്ല കാക്കു കറക്റ്റ് വോയിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാലും ഇക്കട ചെപ്പം ജരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വിരാമ ഭാഗമു വിദ്യാർത്ഥികൾ ആക്ടിവിറ്റീനെ കഥലിക്കലോ ചെയ്യട്ടക്കു ആജ്ഞ ദീർഘങ്ങ ഉണ്ടുന്നു ഈ ഭാഗമുള്ള ലക്ഷണാലേ അന്റേ ഇപ്പോൾ ചൂദാം വിവരണക്കു അവതല വാരിക്ക് ചെപ്പു ഭാഗാനിക്ക് മധ്യ വിരാമ ഭാഗമുനക്കു ചാലാ പ്രാമുഖ്യത കലിഗി ഉന്നതി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏമേ ചെയ്യവലനോ ഗ്രഹിച്ചേ വിധമുള്ള ആജ്ഞ ഇവ്വാലി ദഗ്ഗർഗാ ഉണ്ടി ആജ്ഞ ഇവ്വക്കൂടതു ചിന്ന പിള്ളകൾക്ക് ആജ്ഞ ദീർഘങ്ങ ഇവ്വലെന്നു സോ ഇക്കട മനക്ക് ഏം ചെപ്പാരു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഏം ചെയ്യാലോ മുന്നേ വാലു അർത്ഥം ചെയ്യുന്ന വിധമുള്ള വാലേക്ക് ജസ്റ്റ് മീറു ചെപ്പി ഊരുക്കൂടുത്തു സോ ഏ വിധമുള്ള ചെയ്യാലി അനേ വാലേക്ക് അർത്ഥമയ്യേ വിധമുള്ള മീറു ഒക്കസാരി ചേസി വാലേക്ക് ചൂപ്പിസ്തേ കനക ഈസിഗാ അർത്ഥമൌത്തുന്നു സോ ചിന്ന പിള്ളകൈതേ മരി സഡൻഗാ അന്റെ ഒക്ക ടൂ ത്രീ മിനിറ്റ്സ്ലോ വാലേക്ക് അർത്ഥമായി പോവാലി അനേട്ടി ഉദ്ദേശത്തോ മനം വാലേക്ക് ചെപ്പിനേ വാലു ചിന്ന പിള്ളൽ ത്വര ഗ്രഹിച്ചേരു കാബട്ടി വാലേക്ക് അർത്ഥമയ്യേ രീതിയിലോ വാലു ഏ വിധമുള്ള ചെപ്തേ അർത്ഥം ചെയ്യുകാരോ സോ അതേ വിധമുള്ള ദീർഘങ്ങ അന്റെ നെമ്മതിഗാ വാലേക്ക് അർത്ഥമയ്യേ രീതിഗാ ചെപ്പാലി അനേ ഇക്കട ഇവിടം ജരിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ചോദാം എതുട്ട വാരിക്ക് ചെപ്പു ഭാഗമു ദീനി ഗുരിച്ച് ഇപ്പോൾ തെലുസ്കുന്നാം എക്സർസൈസ് പ്രാരംഭമുനക്ക് മുന്ന് ഇത് സിഗ്നൽ ലാട്ടിയത് എക്സർസൈസിനെ പ്രാരംഭിച്ചേട്ടപ്പോൾ അർത്ഥമയ്യേ വിധമുള്ള ആ പദാലും ഉച്ചരിച്ചവലെന്നു ഈ ഭാഗമുള്ള ലക്ഷണാലേ അന്റെ ചൂദാം ഈ ഭാഗമുള്ള ഉപാധ്യായിനി ആജ്ഞനെ മൂർത്തി മത്വമുനു വ്യക്തപരച്ചു ഉപാധ്യായിനി ആജ്ഞ വിസുഗു കലിഗിച്ചക്കുണ്ടാ ഉണ്ടവലെന്നു നെക്സ്റ്റ് കണ്ഠധ്വനി ശബ്ദമു ഭിന്നത്വമുള്ള ഉണ്ട് ഒക്കോസാരി ഗട്ടിക ചിന്നക ചെപ്പവലെന്നു മോട്ടോ അന്റെ ഉദ്ദേശമോ പ്രഗതി വേഗമുഖ ഉണ്ടുന്നു സോ ഇക്കട ഉപാധ്യായുലു എവരൈറ്റേ ബോധിസ്തൂ ഉണ്ടോ വാലേക്ക് ഒക്കേ വിധമുള്ള അന്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒക്കേ രകമുള്ള എപ്പോഴൂ ചെപ്തൂ ഉണ്ടേ വാലേക്ക് വിസുഗ് വസ്തുന്നു സോ കാബട്ടി ഒക്കോസാരി ഒക്ക വിധമുള്ള ചെപ്തേ സോ എപ്പ
పాస్ పార్ట్లో అబౌట్ ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఈ యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏదైతే ఉంటుందంటే వివరణలో అబౌట్ టన్ అంటే ఎప్పుడు ఒకే రకంగా చెప్పకుండా కొన్ని వివిధ రకాలుగా చెప్పేటం అంటే ఈ టర్న్స్ అనేవి తీసుకోవాలి అని ఇక్కడ మీనింగ్ నెక్స్ట్ పాస్ పార్ట్ అంటే మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తున్నప్పుడు కొద్దిసేపు విరామం అనేది ఇవ్వాలి అదే విధంగా ఒక రెండు గంటల సేపు క్లాస్ చెప్తూ ఉన్నాం అనుకోండి సో వాళ్ళకి ఏమవుతుంది బోర్ కొట్టినట్టు వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేయలేకపోతారు సో ఆ విధంగా చేయకుండా మధ్యలో కొంత విరామం అనేది ఇచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి నెక్స్ట్ విరామం తర్వాత కంటిన్యూషన్కి ఈజీగా వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయగలిగేటువంటి అవకాశము ఉంటుంది సో అదే పాస్ పార్ట్ అబౌట్ దాని యొక్క మీనింగ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టర్న్ సో ఇది మనం విద్యార్థులకు ఏదైతే చెప్తున్నామో దాన్ని వాళ్ళు ఎగ్జిక్యూట్ చేసే విధంగా అంటే విద్యార్థులు ఏదైతే విద్యార్థులకు మనం చేయాలి అని చెప్తున్నామో వాళ్ళు కరెక్ట్గా చేయగలిగేలా వాళ్ళని మనం ప్రోత్సహిస్తూ వాళ్ళని మౌల్డ్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే వాళ్ళని తీర్చిదిద్దుతూ ఉండాలి సో అదే ఎగ్జిక్యూటివ్ టర్న్ యొక్క మీనింగ్ సో నెక్స్ట్ చూద్దాం లయ ఆజ్ఞ సో ఇందులో దీనిలో ఎక్సర్సైజ్లను లయబద్ధంగా చేయించబడును విద్యార్థులు నేర్చుకున్న తర్వాత దీనిని చెప్పబడును కావున దీనిలో కదలికలను ప్రత్యేకంగా నొక్కి చెప్పబడును కదలికలు ఒక పొజిషన్ నుండి ఇమరక్ ఇమరై ఒక పొజిషన్కి వచ్చుటకు మొత్తం టైంని వినియోగించుకొనవచ్చును సాధారణంగా జర్మనీ జిమ్నాస్టిక్స్ లయ పద్ధతిలో చేయబడును ఈ లయ ఆజ్ఞని ఐదు భాగాలుగా వర్గీకరించబడును అవేంటంటే ఒకటవది ఎక్స్ప్లెనేషన్ రెండవది పాస్ మూడవది ఎక్స్క్యూటివ్ నాలుగవది రిథమిక్ కౌంటింగ్ ఐదవది హాల్ట్ సో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఎక్స్ప్లెనేషన్ పాస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది సో ఇందులో ఇంకొక రెండు యాడ్ అయ్యాయి అవి రిథమిక్ కౌంటింగ్ హాల్ట్ సో రిథమిక్ కౌంటింగ్ అంటే ఏంటంటే చిన్న పిల్లలకు కొన్నిసార్లు ఏమ ఏమవుతుంది అంటే మనం ఒకే విధంగా పాఠం చెప్పినట్టు పోతూ ఉంటే వాళ్ళకి బోర్ కొడుతుంది సో అలా కాకుండా వాళ్ళకి ఒక రిధమ్ అనేది అంటే ఒక పోయం లాగా లేదంటే ఒక రైమ్ లాగా లేదంటే ఒక పద్యం లాగా వాళ్ళకి ఇలా సాంగ్ పాడినట్టు వాళ్ళకి చెప్తూ ఉన్నాం అనుకోండి సో వాళ్ళు ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి వీలుంటుంది వాళ్ళకు ఇంకా నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఆసక్తి అనేది వస్తుంది సో అదే దీని యొక్క మీనింగ్ నెక్స్ట్ హాల్ట్ సో హాల్ట్ అంటే వాళ్ళు నేర్చుకున్న దాన్ని వాళ్ళ చేత ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మనము వాళ్ళకి ఎగ్జిక్యూట్ కరెక్ట్గా చేస్తున్నారా లేదా అనేది టెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ విజిల్ ఉపయోగించిట వ్యాయామ ఉపాధ్యాయునికి విజిల్ అదనపు సాధనము కొంతమంది ఉపాధ్యాయులు ఎక్కువగా కొంతమంది తక్కువగా విజిల్ను ఉపయోగించిదరు సాధారణంగా యాక్టివిటీని ప్రారంభం కన్నా యాక్టివిటీని నిలుపుటకు విజిల్ను ఉపయోగిస్తారు సో అంటే విజిల్ని ఎందుకు ఉపయోగించాలి అంటే విద్యార్థులు మనం ఒక ఎక్సర్సైజ్ వాళ్ళని చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు కరెక్ట్గా కరెక్ట్గా చేయడానికి ఇది సూచనగా ఈ యొక్క విజిల్ని ఉపయోగించడం జరుగుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్సర్సైజ్ మనము ఇలా చేతులు చాపి చేయించాలి అనుకోండి సో వాళ్ళని ముందుగా స్టాండర్డైజెస్ అటెండెన్స్ అని చెప్తాం కదా సో ఈ విధంగా అటెన్షన్ స్టాండర్డైజ్ అని చెప్తాం కదా సో ఇలా చెప్పినప్పుడు ఒక రూపం నుంచి అంటే లేదా ఒక ఎక్సర్సైజ్ నుంచి ఇంకొక ఎక్సర్సైజ్కి మారేటప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా నిటారుగా నిలబడి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇలా చేతులు చాపి నిల్చునేటువంటి క్రమంలోకి మారాలి అంటే సో ఇలా నిటారుగా నిల్చున్నటువంటి వ్యక్తి పొజిషన్ నుండి చేతులు చాచి నిలబడేటువంటి పొజిషన్కి మారాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ గ్యాప్లో ఈ యొక్క విజిల్ని ఉపయోగించాలి సో ఆ విధంగా ఉపయోగించినప్పుడు ఓహో మేము ఈ ఎక్సర్సైజ్ని లేదా ఈ యొక్క పొజిషన్ని మార్చాలి ఈ విధంగా ఈ విజిల్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ విధంగా నిలబడాలి అనేటువంటి గ్రహింపు వాళ్ళలో వస్తుంది సో విజిల్ని ఈ రకంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు లేదంటే ఒకవేళ ఎవరైనా ఎక్సర్సైజెస్ కరెక్ట్గా చేయలేదు అనుకోండి సో వాళ్ళకి విజిల్ ఇస్తే ఏంటంటే కొంత అప్రమత్తం అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుందంటే భయపడి ఒకసారి చూస్తున్నాడు విజిల్ వేస్తున్నాడు మేము కరెక్ట్గా చేయాలి అనేటువంటి భయం అనేది వాళ్ళలో కలుగుతుంది సో విజిల్ని దీని ఇలా కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చును సో అదే ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ప్రగతి ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాం యొక్క ప్రగతికి వారాలు నెలలు సంవత్సరము పట్టవచ్చును ప్రగతి సూత్రంలో 
రెండు ప్రేరణలు ఉన్నవి మొదటి సూత్రము ప్రోగ్రాంను సమర్థవంతంగా విశ్లేషించుట రెండవది బోధనా సూత్రములు వీటి ద్వారా విద్యా సంస్థల్లో వ్యాయామ విద్యా కార్యక్రమాల ఫలితాలు వాటిలోని మార్పులను తెలుసుకొనవచ్చును సో ఇక్కడ వ్యాయామ విద్య అనేది కొందరికి ఈ యొక్క వ్యాయామం చేస్తుంటే కొందరికి కాళ్ళు నొప్పులు రావడం కానీ లేదంటే చేతులు పట్టేయడం కానీ సో నడుం నొప్పి రావడం కానీ ఇలాంటివి కలుగుతాయి సో ఇలా వాళ్ళకి ఒకేసారిగా వ్యాయామం చేయడం కానీ ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం కానీ వాళ్ళకి త్వరగా అలవాటు అవ్వు కొందరు విద్యార్థులకి సో అలాంటి విద్యార్థులకు కొన్ని వారాలు పట్టవచ్చు లేదా కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా పట్టవచ్చు అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి మనము కేర్ ఎక్కువగా తీసుకొని వాళ్ళకి ఈజీగా ఉండేటువంటి విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయించి సో అదే ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ తరగతి నిర్వహణ సూత్రములు ఉపాధ్యాయుడు పాఠ్యాంశంను బోధించటలో సామర్థ్యము పరిపక్వత కలిగి ఉండవలను సో మనం చెప్పే దాని గురించి మనకు ముందుగా కొంత తెలిసి ఉండాలి అది ఏంటి ఎలా చెప్పాలి దాని గురించి వాళ్ళని ఏ విధంగా యాక్టివిటీ చేయించాలి అనేటువంటి ఒక ప్లాన్ అనేది మనకి ముందుగానే ఉండాలి నెక్స్ట్ విద్యార్థుల వయస్సు సామర్థ్యములను బట్టి క్రీడలను వ్యాయామ కార్యకలాపములను నిర్వహించవలను సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి ఒక క్లాస్ సెవెంత్ క్లాస్ ఉందనుకోండి సెవెంత్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అలాగే సెకండ్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఇద్దరు ఒకే రకంగా ఉండరు కదా సో వీళ్ళకి వయస్సు వ్యత్యాసం అనేది ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళ యొక్క మెంటల్ కండిషన్ అనేది వేరుగా ఉంటుంది సో మానసిక పరిస్థితి శారీరక పరిస్థితి సెవెంత్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి అలాగే సెకండ్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి వేరు వేరుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఏ స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ ఇస్తే వాళ్ళు ప్రాపర్గా చేయగలుగుతారు అని మనము ఒక ప్లానింగ్ తో వాళ్ళని ఎక్సర్సైజెస్ చేయించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సెవెంత్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకోండి వాళ్ళకి ఇలా హై జంప్ చేయండి లేదా సంథింగ్ ఇంత హైట్ వరకు మీరు జంప్ చేయండి అంటే కొంతవరకు ఈజీగానే చేయగలుగుతారు కానీ సెకండ్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ని తీసుకోండి వాళ్ళకి జంప్ చేయండి ఇంత హైట్ వరకు అంటే వాళ్ళు చేయగలుగుతారా చేయలేరు సో ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క శారీరక పరిస్థితి అనేది వాళ్ళకి సహకరించదు సో మానసిక పరిస్థితి కూడా అలాంటి చేయాలి అంటే వాళ్ళకి భయపడుతూ ఉంటారు సో ఆ విధంగా సెకండ్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి సరిపోయే విధంగా వాళ్ళకు త తగినటువంటి ఎక్సర్సైజ్లు వాళ్ళకి అలాగే వయస్సు రీత్యా ఎక్కువ వయసు ఉన్నటువంటి వారికి వాళ్ళ వయసుకు తగినటువంటి ఎక్సర్సైజెస్లు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి సో అదే ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులు సమయం యొక్క ప్రాముఖ్యతను గుర్తించవలను సో ఇక్కడ సమయాన్ని పాటించాలి అని ప్రతి క్లాస్లో నేను చెప్తూనే వస్తున్నాను సో మనము ఏదైతే పాఠాన్ని విద్యార్థులకు బోధిస్తున్నామో సో దాన్ని మరీ ఎక్కువసేపు బోధించకూడదు అలా అని ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా తక్కువ టైంలో కూడా బోధించకూడదు వాళ్ళకి అర్థమయ్యే రీతిలో కరెక్ట్గా ఎంత టైంలో ముగించాలో అంతే టైంలో అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తూ టైం అనేది పాటించాలి నెక్స్ట్ విద్యార్థుల అభిప్రాయములను ఉపాధ్యాయుడు తీసుకునవలను విద్యార్థులతో అనవసరపు సంభాషణలు ఉపాధ్యాయులు చేయరాదు విద్యార్థులను అనవసరపు మాటలతో ఉపాధ్యాయుడు వారి హృదయాన్ని గాయపరచకూడదు సో అంటే కొందరు స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి ఏదైనా చిన్న మిస్టేక్ చేశారనుకోండి తెలిసి తెలియక సో కొందరు ఉపాధ్యాయులు ఏం చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళని చేతులపై గట్టిగా కొట్టడం కానీ సో లేదంటే నీళ్ళు డౌన్ వేయించడం కానీ గంటల పాటు ఎండలో నిల్చోబెట్టడం కానీ సో మోకాళ్ళ మీద నడిపించడం కానీ సో ఈ విధంగా చాలా స్ట్రిక్ట్గా వాళ్ళకి తెలిసి తెలియక చేసినటువంటి తప్పులకు శిక్షలు విధిస్తూ ఉంటారు అనవసరంగా గాయపరుస్తుంటారు సో ఇలా కూడా చేస్తే ఏంటంటే విద్యార్థుల్లో ఒక న్యూనతా భావం అనేది నాటుకుపోతుంది లేదంటే ఒక డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది వాళ్ళలో ఉండిపోతుంది ఇంకా నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి ఆసక్తి వాళ్ళలో తగ్గిపోతుంది సో అలా కాకూడదు అంటే విద్యార్థులకు ఎలాంటి హృదయాన్ని అంటే మానసిక పరిస్థితిని గమనించి వాళ్ళని గాయపరచకుండా వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తూ నేర్పించడం జర నేర్పించాలి సో అదే ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూద్దాం తరగతి నిర్వహణకు ప్రభావితం చేయు అంశములు తరగతి సంఖ్య తక్కువగా ఉంటే పీఈటీ సామర్థ్యంతో బోధించటకు సులభముగా ఉంటుంది కావున తరగతి సంఖ్య సాధారణంగా నలభై నుండి నలభై ఐదు మంది ఉండును అయితే ఆదర్శ తరగతి సంఖ్య ఇరవై నుండి ఇరవై ఐదు మంది ఉంటే ఉపాధ్యాయుడికి అనుకూలము నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను 
కాబట్టి నెక్స్ట్ క్లా నెక్స్ట్ పాయింట్కి వెళ్దాం విద్యార్థులు క్లాస్కి రావటం కొరకు స్థలము టైము ముఖ్యము సో క్లాస్కి అటెండ్ అంటే హాజరు అయ్యేటువంటి టైం చాలా ముఖ్యము సో మీరు లేట్గా ఒకవేళ ఉపాధ్యాయులు కానీ అలాగే విద్యార్థులు కానీ ఎవరైనా కూడా లేట్గా వచ్చినా కూడా ఆ యొక్క టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది సో అలా వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే విద్యార్థులు అలాగే ఉపాధ్యాయులు టైంని పాటించాలి సో ముందుగా ఉపాధ్యాయులు కరెక్ట్గా టైంకి వచ్చి టైం మెయింటైన్ చేస్తేనే సో ఉపాధ్యాయుని చూసి విద్యార్థులు నేర్చుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది నెక్స్ట్ తరగతి నిర్వహణ వయస్సు వైయక్తిక వ్యత్యాసాలు ముఖ్యము సో ఒకవేళ మనం యాక్టివిటీ ప్రకృతి సంబంధించినటువంటి అంటే నేచర్కి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీ చేస్తున్నాం అనుకోండి సో దాన్ని నాలుగు అంటే నాలుగు గోడలు ఉన్నటువంటి గదిలోనే ఉంచి ఈ యొక్క ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి యాక్టివిటీ విద్యార్థులతో చేయిస్తున్నాం అనుకోండి సో అప్పుడు వాళ్ళకి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కొంత తక్ తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే నేచర్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి బయట నేచర్లో ఉన్న ఇలా నాలు నాలుగు గోడల గదిలో కాకుండా నేచర్లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చెట్టు గురించి చెప్తున్నప్పుడు చెట్టు కింద ఉండి కానీ లేదంటే చెట్ల మధ్య నిల్చొని కానీ ఒక మంచి గ్రౌండ్లో వాళ్ళని నిల్చోబెట్టి చుట్టూ చెట్లను చూపిస్తూ వాళ్ళకి క్లాస్ అనేది చెప్తే కనుక వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి ఓహో ఏదో చెప్తున్నాడు మేము నేర్చుకోవాలి గ్రహించాలి అనేటువంటి ఆసక్తి కూడా వాళ్ళలో కలుగుతుంది సో అదే ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది తరగతి నిర్వహణ అలాగే వైయక్తిక వ్యత్యాసాలు ముఖ్యము నెక్స్ట్ విద్యార్థుల్లో క్రమశిక్షణ ఉండవలను నెక్స్ట్ బోధన సాధనములు బోధనా సాధనల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఉపోద్ఘాతము ఉపాధ్యాయుడు వ్యాయామ విద్య లేదా గేమ్స్లోని చాతుర్యములను బోధించటకు విద్యార్థులను తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకొని తన లక్ష్యములను సాధించుటకు తగిన బోధనలు చేయవలను సాధారణంగా శరీర అవయవాలలో పెద్ద కండర కదలికలతో సహజ కృత్రిమ కౌశలాల కదలికలను అభ్యాసన చేదురు శిక్షణ మరియు తర్ఫీదు పొందుతారు అయితే విద్యార్థులకు వీటిలో తెలియని క్లిష్టమైన కొత్త విషయాలు ఎన్నో ఉన్నవి శిక్షకుడు లేదా ఉపాధ్యాయుడు అన్ని అంశాలను ప్రదర్శించి బోధించలేడు మరియు అన్ని అంశాలను తన చాకచక్యాలను ప్రదర్శించి వివిధ బోధన పద్ధతుల ద్వారా పరికరాలు లేకుండా విద్యార్థులకు అర్థమయ్యేలాగా బోధించలేడు దీనివలన కాల వ్యవధి శ్రమ మాత్రమే మిగులుతాయి ఒక్కొక్కప్పుడు విద్యార్థులు విసుగుల విసుగుదలకు గురి అవుతారు ఫ్రెండ్స్ ఈ పాయింట్ నిన్న ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది సో ఎవరైతే విద్యార్థులకు బోధిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఆ యొక్క బోధించే పాఠానికి లేదా లెసన్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని పరికరాలు ఖచ్చితంగా యూజ్ చేసే చెప్తే కనుక పిల్లలకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఈ యొక్క పరికరం ఇలా ఉంటుంది దీని గురించి చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఆ యొక్క పరికరాన్ని చూసినప్పుడల్లా మీరు చెప్పినటువంటి పాఠము లేదా ఆ యొక్క విషయాన్ని గురించి ఈజీగా వాళ్ళు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి కొని మెమరైజ్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో అదే ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూద్దాం పై సమస్యలను పరిష్కరించుటకు బోధన పరికరాలను ఉపయోగించవలను వాటిని శ్రవణ దృశ్య సాధన అంటే ఆడియో విజువల్స్ అంటే ఆడియో అంటే వినబడేటువంటి సాధనాలు అలాగే విజువల్స్ అంటే చూడడానికి వీలుగా ఉన్నటువంటి పరికరాలు అంటారు ఆధునిక బోధనలో విధిగా ప్రతి శిక్షకుడు వీటిని విరివిగా ఉపయోగించి సత్ఫలితాలు సాధించుచున్నాడు వీటి వలన విద్యార్థులు నేర్చుకోవాలనే కుతూహలము చూపుతారు ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా సో వాటిని చూసినప్పుడు ఒకసారి ఏదో ప్రత్యేకంగా ఈరోజు చూపించి చెప్తున్నాడు సో మేము ఖచ్చితంగా వినాలి అది ఏంటో తెలుసుకోవాలి నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి ఆసక్తి వాళ్ళలో పెరుగుతుంది సో అదే ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ విద్యార్థులకు ఏకాగ్రత క్లిష్ట అంశ బోధనలను సులువుగా నేర్చుకునటానికి ఈ యొక్క పరికరాలు అనేవి ఈజీగా ఉపయోగపడతాయి సో ఈ యొక్క పరికరాలు ఉపయోగించి చెప్పడం వలన వాళ్ళకి సులువుగా నేర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది నెక్స్ట్ విద్యార్థులు చేసిన తప్పులను గుర్తించి సరిదిద్దుటకు వీటిని ఉపయోగించవచ్చును 
సో ఒకవేళ మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు పిల్లలు ఏదైనా తప్పు సమాధానం చెప్పారనుకోండి సో అప్పుడు నేను ఆ రోజు ఈ క్వశ్చన్ అడిగాను కదా సో నువ్వు తప్పుగా సమాధానం చెప్పావు ఇప్పుడు చూడు దీనికి ఇది నువ్వు చెప్పినటువంటి సమాధానం కరెక్ట్ అని ఆ యొక్క పరికరాన్ని చూపించి మీరు ఒకసారి అడిగినటువంటి ప్రశ్నకు సమాధానాన్ని వాళ్ళకి కనుక తిరిగి ఈ విధంగా గుర్తు చేసి చెప్పినట్లయితే వాళ్ళకి ఇప్పటికీ లైఫ్ లాంగ్ అది గుర్తుండిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ యొక్క పరికరం అనేది వాళ్ళ కళ్ళతోటి చూస్తూ వాళ్ళ చెవులతోటి వింటూ మీరు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు గ్రహిస్తున్నారు కాబట్టి మీరు ఏదైతే వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసినటువంటి తప్పుని సరిదిద్ది వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో అప్పుడు అది వాళ్ళకి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది సో అదే ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ విద్యార్థులు చేయు ప్రదర్శనలు పోల్చి వారి యొక్క తారతమ్యాలను గుర్తించి అభివృద్ధి పరచుటకు ఉపయోగపడును ఉదాహరణ ఫుట్బాల్ ఆటలో ఆఫ్ సైడ్ను గమనించుటకు మరియు క్రికెట్ ఆటలో బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ విషయమును తెలుసుకొనుటకు వీడియో చలన చిత్రాలు ఉపయోగపడుచున్నవి క్లిష్టతరమైన కౌశలాలను చాతుర్యములను నవీన పద్ధతులను వాడటం పలుమార్లు చూచి గ్రహించుటకు నువ్వు ప్రపంచ స్థాయి కొత్త పోకడలను గ్రహించుటకు వీడియో టేప్లు వినియోగించుతున్నారు క్రీడాకారులు ప్రదర్శనాన్ని టేపు చేసి తమ తప్పులను గుర్తించి సరిదిద్దుకొనుటకు ఈ ఉపకరణములు ఉపయోగపడుచున్నవి సో కొందరికి ఏంటంటే కొన్ని స్కూళ్ళలో ఏం చేస్తారు వీడియో క్లాసెస్ అనేవి చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే ఒక టీవీ లాంటిది పెట్టి లేదంటే ఒక తెర లాంటిది పెట్టి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అంటే వీడియో క్లాసెస్ అంటారు కదా సో అలా చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళకి విజువలైజేషన్ క్లియర్గా ఉండటం వలన అది చూసింది వాళ్ళకి ఎప్పుడు గుర్తుంటుంది మీరు చెప్పింది కూడా ఓహో ఇది ఇలా ఉంటుందన్నమాట అనేటి విషయాన్ని వాళ్ళు గ్రహించగలుగుతారు సో అదే ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ బోధనా సాధనములు అనగా పరికరములను ఉపయోగించి బోధించటను బోధనా సాధనములు అని అంటారు ఉపాధ్యాయుడు పరికరములతో బోధిస్తే విద్యార్థులు తొందరగా నేర్చుకుంటారు ఉదాహరణ ఫుట్బాల్ ఫీల్డ్ని బొమ్మతో చూపించి రెండు టీములలోనే ఇరవై రెండు మంది క్రీడాకారులు ఎక్కడెక్కడ నిల్చుందరో సులభముగా తెలియజేయవచ్చును కావున మూడు వర్ మూడు రకములుగా వర్గీకరించబడును ఇది కమ్యూనిటీ కరికులర్ యాక్టివిటీస్ నెక్స్ట్ ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్స్ సో ఈ యొక్క కమ్యూనిటీ ద్వారా కంటే కరికులర్ యాక్టివిటీస్ కంటే ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్స్ ద్వారా వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవ్వడానికి వీలుంటుంది సో ఇందులో ఫస్ట్ వన్ ప్రజలు ప్రజల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ప్రాజెక్టులు బ్రిడ్జీలు స్పోర్ట్స్ మీటు జూ మ్యూజియం గార్డెన్ స్టూడియోలు మొదలగు వాటిని విహారయాత్రల ద్వారా ప్రజలకు విద్యార్థులకు చూపించవచ్చును నెక్స్ట్ విద్యా సంస్థ బయట నిర్వహించు యాక్టివిటీలు ఈ ఇవి ఎన్సిసి స్కౌట్ క్రీడా పండుగలు బహిర్గత పోటీలు మొదలగు వాటిని విద్యా సంస్థల బయట నిర్వహించబడును వినుటకు చూచుటకు పరికరములు ఇవి మూడు రకములుగా విభజించబడును వినుటకు గల పరికరములు చూచుటకు గల పరికరములు వినుటకు చూచుటకు గల పరికరములు వినుటకు చూచుటకు గల పరికరములను ఒక పాఠ్యాంశంగా ఒక పద్ధతిగా పరిగణించబడుచున్నవి కొన్ని వేల పదాల కన్నా ఒక మంచి పటము విలువైనది అని అందరికీ తెలిసిందే అనేటువంటి అంటే ఒక పటము కన్నా అన్ సారీ ఒక వెయ్యి పదాల కన్నా ఒక పటము చూపిస్తే వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనేటువంటి సామెతను ఆడియో విజువల్కు పోల్చవచ్చును సో వాళ్ళకి మనం జస్ట్ ఎక్స్ నోటితో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే కాకుండా వాళ్ళకి విజువలైజేషన్ అంటే కళ్ళతో కట్టినట్టు చూపిస్తూ చెప్తే కనుక ఈజీగా గుర్తుండిపోతుంది అనేటువంటి దీని సారాంశము నెక్స్ట్ రేడియో టేప్ రికార్డర్ ద్వారా వినుటకు గల పరికరముల గురించి తెలుసుకుందాం రేడియో టేప్ రికార్డర్ ద్వారా గేమ్స్కు సంబంధించిన పలు రకములైన విషయములను తెలుసుకునవచ్చును రేడియో ద్వారా ప్రసారమగు క్రీడా సమాచారము ప్రసంగాలు విశేషాలు ఉపకరణాలుగా ఉత్తేజాన్ని కలిగిస్తున్నాయి అంతర్జాతీయ స్థాయిలోని ఆటల నిర్వహణ గురించి ఆయా దేశాల్లోని క్రీడాకారులు ప్రతిభను గూర్చి ఆకాశవాణి ద్వారా తెలుసుకున్న వీలగును టేప్ రికార్డర్ ద్వారా ఆయా ఆటలోని క్రీడాకారుల ప్రతిభను చాతుర్యములను నిర్వహించు టోర్నమెంటు రన్నింగ్ కామెంటరీ విశేషాలు తెలుసుకొనవచ్చును వీటి ద్వారా క్రీడల పట్ల అభిరుచి అభివృద్ధి పరుచుకున్నటకు తోడ్పడును నెక్స్ట్ చూచుటకు గల పరికరములు 
వీటిలో కొన్ని క్రింది భాగం క్రింది విధములుగా పేర్కొనబడిన అవి ఏంటంటే బ్లాక్ బోర్డులు నెక్స్ట్ బుల్లెటిన్ బోర్డులు సో బ్లాక్ బోర్డుల గురించి ముందుగా తెలుసుకుందాం వీటి ద్వారా కోర్టు కొరతలు కొత్త రూల్స్ స్క్వాడ్స్ టీచర్ను స్క్వాడ్స్ యాక్టివిటీలను తెలుసుకునేటకు సహాయపడును ముందుగా బోర్డుపై వ్రాసి ప్రకటన ద్వారా విద్యార్థులకు తెలియజేయుట ఇవి సహాయపడుచున్నవి నెక్స్ట్ బుల్లెటిన్ బోర్డులు ఇవి వ్యాయామ విద్య ప్రోగ్రాములకు చాలా ముఖ్యము విద్యార్థులకు అధికారులకు మధ్య వార్తలను అందజేయటకు ఇవి ఉపయోగపడుతున్నవి సాధారణ వార్తలు అడ్మినిస్ట్రేషన్ విధానములను ఇంట్రామ్యూరల్స్ వివరములను తేదీలు చార్ట్స్ క్రీడల రూల్స్ స్క్వాడ్ లిస్టులు వార్తాపత్రికల కట్టింగ్స్ సాధించిన ప్రగతి మొదలగు వాటిని వీటి ద్వారా ప్రకటన చేయుటకు సహాయపడును ఈ బోర్డ్స్ని ప్రతి విద్యార్థికి అందుబాటులో విద్యా సంస్థ ప్రధాన ద్వారము దగ్గర ఏర్పాటు చేయవలను ఈ బోర్డ్స్ ఏర్పాటు చేసేటప్పుడు ఇవి ఆకర్షణీయంగా ఉండవలను సో అప్పుడు ఆకర్షణీయంగా ఉంటే మాత్రమే విద్యార్థులు ఇది ఆకర్షణీయంగా ఉంది కదా అనేసి అది ఏంటో అని తెలుసుకోవడానికైనా అది ఏంటో తెలియని వాళ్ళు కూడా దాన్ని ఆకర్షితులై దాన్ని తెలుసుకోవడానికి వీలుంటుంది సో దాన్ని చూడడం వల్ల దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ బోర్డులు వీటిని దీర్ఘ చిత్రాస్రాకార లోహంతో తయారు చేయబడిన క్రీడా రూపకల్పన ఏర్పాటుకు ఇవి చాలా విలువైనవి మాస్ డ్రిల్ డ్యాన్స్ నిర్వహించుటకు కోటల నమూనా తెలుపుటకును రెఫరీల పొజిషన్స్ తెలియజేయుటకును సహాయపడును సాధారణంగా ఇవి శాశ్వతంగా ఫుట్బాల్ కోర్టు లేదా బాస్కెట్బాల్ కోర్టు దగ్గర ఏర్పాటు చేయవలను పటములు పటములు ప్రతి వ్యాయామ ఉపాధ్యాయుడు స్పోర్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి పటములను సేకరించవలను మ్యాగజైన్స్ వార్తాపత్రికల నుండి పటములను సేకరించవచ్చును వీటిని సులభంగా సంపాదించవచ్చును ఈ పటముల ద్వారా విద్యార్థులకు అర్థమయ్యే విధంగా సులభంగా బోధించవచ్చును ఉదాహరణ ఫుట్బాల్ క్రికెట్ క్రీడాకారుల పొజిషన్స్ చూపించుటకు ఈ యొక్క పటాలనేవి సహాయపడతాయి నెక్స్ట్ గ్రాఫిక్ మార్గాలు గ్రాఫిక్ మార్గాలంటే ఇవి కూడా పటములు వలె ఉపయోగపడును కార్టూన్స్ మ్యాప్స్ బొమ్మలు డ్రాయింగ్ ద్వారా ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులకు అర్థవంతముగా సులభముగా బోధించవచ్చును నెక్స్ట్ మోడల్స్ అండ్ నమూనాలు వీటి ద్వారా జిమ్నాజియానికి సంబంధించినటువంటి పరికరముల ఉపయోగమును గూర్చి వివిధ కోర్టులను గూర్చి విద్యార్థులకు అర్థమయ్యేటట్లు బోధించటకు మోడల్స్ సహాయపడుతున్నవి ఆట వస్తువులను వివిధ కోర్టులను గూర్చి విద్యార్థులకు అర్థమయ్యేటట్లు బోధించటకు మోడల్స్ సహాయపడుతున్నవి ఆట వస్తువులను కొనుటకు నమూనాలు ఉపయోగపడును వ్యాయామ విద్య బోధనకు చాలా మార్గములను చూపుటకు ఇవి దోహదపడును నెక్స్ట్ సినిమా బొమ్మల మార్గాలు ఫిల్మ్ స్లైడ్స్ ఇతర స్లైడ్స్ ద్వారా సినిమా బొమ్మలతో బోధనకు సహాయపడుచున్నవి నెక్స్ట్ నమోదు వ్యాయామ విద్య ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రాంలు మంచి లైబ్రరీలో రికార్డింగ్ చేసి బోధించటకు సహాయపడును నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ థర్టీ మిల్లీమీటర్స్ ఉండాలి పరిమాణంలో నలుపు రంగుతో కూడిన నెగటివ్స్ చేసుకొని బొమ్మల రూపంలో విద్యార్థులకు వివరించవచ్చును సాధారణంగా వీటిని హై జంప్ పొజిషన్లోని స్కిల్స్ బోధించటకు సహాయపడును నెక్స్ట్ చార్ట్స్ చార్ట్స్లో వివిధ గేమ్స్లోని స్కిల్స్ కలిగి ఉండును స్కిల్స్ స్కిల్స్ని విద్యార్థులు చూచుటకు వీలుగా ఉండేటట్లు ఉండాలి చార్ట్స్ మార్కెట్లలో దొరుకును క్లిష్టమైన పరిస్థితులను చార్ట్స్ ద్వారా వివరణ ఇచ్చుటకును ఈ పీఈటీకి సహాయపడతాయి నెక్స్ట్ టెలివిజన్ అంటే టీవీ విద్యార్థులు టెలివిజన్ ద్వారా గేమ్స్లోని స్కిల్స్ పెంపొందించుకునేటకు అర్థములు చేసుకునేటకును పీఈటీకి సహాయపడును విద్యార్థులకు టీవీల ద్వారా క్రికెట్ టెన్నిస్ ఫుట్బాల్ హాకీ గేమ్స్ స్పోర్ట్స్లోని స్కిల్స్ని నైపుణ్యమును ఉత్తమ క్రీడాకారులను గూర్చి తెలుసుకునేటకును సహాయపడును నెక్స్ట్ పోస్టర్స్ ఇది చాలా పాత పద్ధతి వివిధ రంగులతో తయారు చేయబడినటువంటి పోస్టర్స్ను తయారు చేసి విద్యార్థులకు స్కిల్స్ ఆసనాలు ఎక్సర్సైజ్లు జిమ్నాస్టిక్స్ నేర్పుటకు పీఈటీకి సహాయపడును నెక్స్ట్ కరపత్రములు కరపత్రముల ద్వారా క్రీడల అభివృద్ధి సాధించవచ్చును గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంతాలలో క్రీడలు 
క్రీడల గూర్చి కరపత్రాల ద్వారా క్రీడల సమాచారము ప్రసంగాలు విశేషాలు కరపత్రాలు ఉపకరణాలుగా ఉత్తేజాన్ని కలిగిస్తున్నాయి నెక్స్ట్ కట్అవుట్స్ క్రీడా ఉత్సవాలలో కట్అవుట్స్ పెట్టడం ద్వారా ప్రజలు విద్యార్థులు వాటిని చూసి ఆటల పట్ల ఆసక్తిని వారిలో అభివృద్ధిని పెంచుటకు కట్అవుట్స్ దోహదపడుతున్నాయి నెక్స్ట్ గోడలపై వ్రాయటము క్రీడలు వ్యాయామ విద్య ఆరోగ్య విద్యకు సంబంధించినటువంటి విషయంలో గోడపై వ్రాసి ప్రజలను విద్యార్థులను క్రీడలపై ఆరోగ్య విద్యపై ఒక అవగాహన కలగజేయుటకు ఈ ఉపకరణ ఉపయోగపడును సో గోడలపై వ్రాయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే విద్యార్థులు చదువుకునేటువంటి క్లాస్కి వెళ్ళగానే ఆ యొక్క గోడలపై ఉన్నటువంటి సమాచారం వాళ్ళకి కనిపిస్తుంది కదా సో వాళ్ళకి అది ఎప్పటికీ రిమైండ్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి కొంత మేరకు ఆసక్తి కలిగేటువంటి అవకాశం అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ బెలూన్స్ ఈ ఉపకరణ ద్వారా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చి క్రీడా అభివృద్ధిని పెంపొందించవచ్చును వీటిని సాధారణంగా క్రీడోత్సవ సందర్భాలలో వినియోగించిద్రు నెక్స్ట్ వినుటకు చూచుటకు గల పరికరములు దూరదర్శన వీడియోలు సినిమాలు స్లైడ్స్ దేశవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యంలో ఉన్నవి క్రీడా ప్రపంచము క్విజ్ ప్రపంచ పోటీలు క్రీడా కౌశలాల వీక్షణ యోగాసనాలు మొదలగు అంశాలను దూరదర్శన్ ద్వారా ప్రసారం చేస్తున్నారు నవీన శిక్షణ వ్యాయామ విద్య బోధన వీడియో మీద విపరీతంగా ఆధారపడి ఉంది సులువుగా ఆకర్షణీయంగా బోధించుటకు ఈ యొక్క వీడియోలు ఉపయోగపడుచున్నవి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ క్లాస్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ లేదా లెసన్తో మీ ముందుకు వస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు చెప్పినటువంటి త్రీ క్లాసెస్ అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి ఎవరైనా చూడని వాళ్ళనట్లయితే మీరు ప్లేలిస్ట్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నా క్లాస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు షేర్ చేస్తేనే మరిన్ని క్లాసెస్ నేను చేసి అందించడానికి వీలవుతుంది వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ కనుక మీకు కావాలనుకుంటే మా యొక్క వెబ్సైట్ని విజిట్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్ వచ్చేసి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ డాట్ కామ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీకు ఏమైనా సలహాలు సూచనలు ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా తెలియజేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ నైస్